Друзья, мы много говорим с вами про эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект можно и нужно развивать. Это вот развиваем мы лимбическую систему вместе с ретикулярной формацией. Упражнения простые. Вы постарайтесь первое, что делать, это прекрасный ассоциативный ряд. Что вижу, то пою, но только хорошее. Вижу, и только хорошие ассоциации продолжаются. Вы видели эти ролики, эти упражнения. Второе, что вы делаете, это игра с предметами, со своим отражением в зеркале. Эмоциональная игра, когда вы, как артист, создаете те или иные эмоциональные сюжеты и их записываете. А вот здесь я вас даже попрошу, когда вы записываете какую-то эмоциональную свою игру, стихи читаете, танцы, ну не знаю, тут один мне выслал, как он грушу бьет. Это выражение эмоциональности своей. Вы не только в зеркало видите, но записываете на видео и просматриваете. Рекомендую выслать мне, может быть, я опубликую с вашего, с вашего разрешения у себя на канале. И вы тогда поймете, что вас кто-то видел. Вот это внимание. Я для этого и говорю в этом ролике, чтобы... Вы заснимали свои эмоциональные игры по развитию эмоционального интеллекта. И обязательно, ну, вначале, может быть, не стоит показывать, пока вы привыкнете к этому, но обязательно показывать. Не обязательно завести канал в Ютубе, но кому-то покажите, пусть посмотрят. В WhatsApp передайте кому-то. Мне вышлите, я могу опубликовать. И вы видите, я опубликую. Я даже объявил челлендж. Вызов вам бросил по развитию эмоционального интеллекта. Это я показываю, как я выражаю, как другие выражают свои эмоции в каких-то действиях. А вы свои. И вы... Заснимаете одну-две минуты выражение своих эмоций, стихи, танцы, ну не знаю, что-то еще, какой-то эмоциональный разговор. И самое главное, третий раз повторяю, вы поймете, что вас кто-то видит в этой записи. Вот это ощущение. Четвертый раз говорю внимательно, запишите себе. Ощущение того, что вас кто-то чужой увидит. И будет оценивать. Вот фокус-то в чем. Вот о чем я сейчас хочу вам втолковать. Потому что у вас очень часто страх оценки других. Не самооценка, самооценка у вас занижена. А оценки других. Вы боитесь отражаться в глазах других. Вдруг я не так, вдруг я еще чего-то. Начните отражаться. И когда вы поймете, что люди смотрят, ну, кто-то, может быть, покритикует. Я-то не боюсь. Почему? Да потому что я на телевидении не работал, да он... 3000 роликов заснял. Я могу свободно говорить. А почему? Потому что практика, практика, практика. Так что, друзья мои, вот этот челлендж принимайте в мой вызов. Создавайте ролики, где вы выражаете эмоции, показываете друзьям, высылайте мне и давайте разрешение, чтобы я выложил в Ютубе. А у меня 26 тысяч подписчиков. Кто-то вас увидит. У вас даже осознание того, что вас кто-то увидит, изменит ваше психическое состояние. Так что этот челлендж как будто практика. Практика на оценку самого себя в глазах других. Так что жду ваших роликов. Я их опубликую.